Dear students, we continue discussion on integral calculus. In this particular video, I will be discussing the fundamental theorem for divergence. It is also known as uh, Gauss's divergence theorem or simply the divergence theorem. And it has another name which is uh, called Green's theorem. Okay. So, let us uh, discuss the fundamental theorem for divergences. In the previous class, we have discussed about the fundamental theorem for calculus as well as fundamental theorem for gradient. In both of this theorem, the statement looks same uh, or it is similar. Okay. So, here also the statement is uh, similar uh, or qualitatively similar. Uh, the statement says like this. So, fundamental theorem <coughs> and the statement is the integral of divergence of a vector field is equal to the closed surface integral of the vector field. Okay. So, if we have the fundamental theorem, we have the left hand side is an integral, whether it is an ordinary integral or it is a line integral. Uh, it is an integrand and a derivative of a function. Oru volume integral इन्दे, इन्दर टा अदंडे derivative uh, sorry integrand इन्दो बराई इन्दे दिले, ओरु derivative इन्दे, वडे आ derivative वाटो इरेन दो ओरु divergence of a vector field आ, okay? Now <coughs> on the right hand side, uh, fundamental theory इन्दो right hand side ले पोरम, इन्दा uh, अंडा वा आ uh, function का value at the boundary आ रीकी, okay? So इवडे uh, closed surface integral वेरान कारण में इन्दा अंदन, simple आटे नमक पराया अंदो देवो. So, if we consider the volume integral, okay? suppose I am considering uh, spherical volume, spherical volume, we can consider any shape, any volume, okay? so there is no limitations uh, to the uh, shape of the uh, volume. Okay? <coughs> suppose I am taking a spherical volume, spherical volume, okay? uh, just like a football. If you have a football in the space, you can volume in the concept. But this boundary is the football boundary. That is the outer surface. That is the boundary. So, that is the boundary. The value of the function is the boundary. This uh, surface, we consider it as a spherical volume. That is the surface. The values add to the value. Closed surface integral in the parana. But if a volume integral either one down, then the boundary or surface I recommend the number parana. Okay. So uh, as I mentioned earlier, it is also known as Gauss's theorem or a Green's theorem or simply a divergence theorem. Okay. The statement of the number in a parana integral of a derivative, integral of a derivative, you would derivative in the divergence on a the both and a sradhikana integral in the volume integral on over a region. Our region is volume, in, uh, volume uh, integration is equal to the value of the function at the boundary. Equal to the value of the function at the boundary. Apo boundary is equal to the value of the function at the boundary. Volume integral is equal boundary is equal to the surface. Okay? Now, if the shape is spherical or cube, then the is the boundary is equal to the surface. This e cube is the outer surface. Okay? So, you can also take a pyramidal shape. Okay. So, uh, this is the fundamental theorem for divergence. Now, let us look at the geometrical interpretation of the divergence theorem. Now, geometrical interpretation parameter, suppose we will consider a cube, consider a rectangular box. Here we have an incompressible fluid. This box is a fluid. Okay fluid in the and the turn, uh, the array, pipe pipe open jay the ipo, talkalam, corre pipes which it in the rachirikana. Uh, suppose it on jay in the summit and the sambuka, it already filled on any pipe on jay in the summit, water is in the portuguda spill out. Okay, so imagine it, it has several holes so that the water can spill out, out through the boundary. In the surface load, water in a portho to where I'm pattern or set up on a jarica. Now, pipe on jay in the summit, other load a portho to go. Penny 
പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓരോ പൈപ്പിലും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പൈപ്പിലും എത്രത്തോളം വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വിടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി സമ്മ ചെയ്യാം വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ സർഫസിലൂടെ സ്പില്ലൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക അതേ വാട്ടറും ഇതിലൂടെ പൈപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുന്ന വാട്ടറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് തിയറം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പിന് ഫോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോസോട്ട്സ് സോ ദർ ആർ ടു വേസ് വി കുഡ് കൗണ്ട് അപ്പ് ഓൾ ദ ഫോസെറ്റ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് പുട്സ് ഔട്ട് ഓരോ ഫോസെറ്റും എത്രത്തോളം ലിക്വിഡ് പുറത്തോട്ട് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓർ വി കുഡ് ഗോ അറൗണ്ട് ദ ബൗണ്ടറി മെഷറിംഗ് ദ ഫ്ലോ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള എത്രത്തോളം വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോസെറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്ലോ ഔട്ട് ത്രൂ ദ സർഫസ് അത് സർഫസിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം ഡൈവർജൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എത്രത്തോളം വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്നാണ് ഡൈവർജൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓക്കെ സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറംസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നൗ നൗ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ യു ഹാവ് to verify or check the divergence theorem using the function so this is an example for checking the divergence theorem given a vector function okay oru vector function thannittund and the unit cube is situated at the origin so the nammal volume specify cheyittund adu oru cube aanu situated at the origin appo idu nammal nerthe cheyittulla oru problem aanu so you have a cube cube inde side 1 aanu അതിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോണർ സീറോ 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 എന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് സീറം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡൈവർജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡൈവർജൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡൈവർജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഡൈവർജൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഐ ടോ ബൈ ടോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ടോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ടോ ബൈ ഡോ യു സെറ്റ് ഇതാണ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക വി വെച്ചിട്ട് ഓർ ഇവിടെ എക്സ് ക്യാപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് കെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് കെ യു ക്യാൻ പുട്ട് വിസിറ്റ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സും എക്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോ വരും രണ്ടാമത്തെ വൈ ക്യാപ്പ് വൈ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എക്സ് വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ വരും രണ്ടാമത്തെ ടേമ് ഇവിടെ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇസഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ആണ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കാട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് വോളിയം ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഡി യു സെഡ് ആയിരിക്കും എക്സ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ വൺ വരെയാണ് വൈയും സീറോ മുതൽ വൺ വരെയാണ് ഇസഡും സീറോ മുതൽ വൺ വരെയാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് സീറോ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷന് എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് വെച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് വ
അഗെയിൻ ഒരു ഡി എസ് ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് ഡി എസ് ഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡി എസ് ഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇസഡ് വരും ഇസഡ് ഫ്രം സീറോ ടു വൺ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വരും ആൻസർ ഈസ് വൺ സോ ഡൽ ഡോട്ട് വി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷു വിൽ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ടു പുറത്തുണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ടു ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ടു നൗ ഇതിപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് ചെയ്യത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആർട്ട് ദ ഡൈവർജൻസ് സിയർ മേ ഗെയിൻ ഡെൽ ഡോട്ട് വി ഡി ടോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് കിട്ടണം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദിസ് ഫാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാണും ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം സോ അഗെയിൻ ഐ വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഷോട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസ് ആണ് ഈ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സർഫസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് മാറുന്നത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഡി വൈ ഡി ഇസഡ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് സോ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് എക്സ് ക്യാപ്പ് ഓക്കെ സോ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡി വൈ ഡി എസ് ഇഡിൻ്റെ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ വെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ എലമെൻറ്റ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് എക്സ് ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് എക്സ് ക്യാപ്പ് വൺ ആണ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഡി സെഡ് എന്ന് വരും ലിമിറ്റ്സ് എഗെയിൻ സീറോ ടു വൺ ആണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സർഫസിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ആറ് സർഫസിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ കരളായതുകൊണ്ട് അത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സർഫസിന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് സർഫസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ സർഫസിൻ്റെയും കൂടി സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറിയാം എന്താണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഫീൽഡ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈവർജൻസ് തീറം വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ തീറംസ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈവർജൻസ് തീറം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ തീറംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറംസ് ഫോർ ഡൈവർജൻസും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ